இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி முதல் தேதி கொலம்பியா வான்கலம் விண்ணில் சிதைந்தது இந்திய சமூகமும் ஒட்டுமொத்த விண்வெளி சமூகமும் சோகத்தில் மூழ்கியது நாற்பத்தோரு வயதில் வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரமாகி போன இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி வீராங்கனை கல்பனா சாவ்லாவை பற்றித்தான் தெரிந்து கொள்ளவிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தோராம் ஆண்டு ஜூலை முதல் தேதி இந்தியாவின் ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள கர்னால் என்ற சிறிய நகரத்தில் பிறந்தார் கல்பனா சாவ்லா நான்கு பிள்ளைகளில் அவர்தான் கடைக்குட்டி தந்தை ஒரு வர்த்தகர் தாய் இல்லத்தரசி மற்ற பெண் குழந்தைகளைப் போல் பாபி பொம்மைகளை வைத்து விளையாடுவதற்கு பதில் கல்பனா விமானங்களை வரைந்தும் ஓவியம் தீட்டிக்கொண்டும் இருந்தார் சிறு வயதிலிருந்தே விண்வெளி பொறியாளராக வர வேண்டும் என்பதுதான் கல்பனாவின் விருப்பமாக இருந்தது அவர் தன் கிராமத்து தெருக்களில் நின்று கொண்டு ஆகாயத்தை பார்த்து வியப்பார் ஆகாயத்தின் அமைதியை கிழித்துக் கொண்டு போகும் விமானங்களின் பாதையை இமை கொட்டாமல் பார்த்துக் கொண்டிருப்பார் தன் சகோதரனின் மோட்டார் சைக்கிளின் பின் இருக்கையில் அமர்ந்து பயணிக்கும் போதெல்லாம் அவரது பார்வை ஆகாயத்தை நோக்கித்தான் உயரும் கர்னாலில் உள்ள தாகூர் பள்ளியில் ஆரம்ப கல்வியை முடித்த கல்பனா சண்டிகாரின் பஞ்சாப் பொறியியல் கல்லூரியில் விமான பொறியியல் பயில விரும்பினார் அந்த துறையில் பயின்ற மற்ற அனைவரும் ஆண்களாக இருந்ததால் முதலில் பெற்றோர் மறுத்தனர் ஆனால் கல்பனாவின் எண்ணத்தை அவர்களால் மாற்ற முடியவில்லை அந்த கல்லூரியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் ஆகாயத்தை பற்றியே கனவு கண்டு கொண்டிருந்த அவரை அமெரிக்கா வரவேற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு டெக்சஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் விண்வெளி பொறியியல் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து கொலராடோ பல்கலைக்கழகத்தில் அதே விண்வெளி பொறியியல் துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார் முனைவர் பட்டம் பெற்ற உடனேயே நாசா எனப்படும் அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிலையத்தில் சேர்ந்தார் எளிய மொழியில் விளக்குவதற்கு சிரமமான சில ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றில் அவர் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் ஆய்வு விஞ்ஞானியாக சேர்ந்தார் அதற்கு அடுத்த ஆண்டு கல்பனாவின் விண்வெளி கனவு நனவாக தொடங்கியது விண்வெளி வீரர் வீராங்கனை பயிற்சி பெற விண்ணப்பித்திருந்த சுமார் மூவாயிரம் பேரிலிருந்து ஆறு பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் அவர்களுள் ஒருவர் கல்பனா ஜான்சன் விண்வெளி தளத்தில் பல்வேறு உடல் மருத்துவ பரிசோதனைகள் கடுமையான நேர்காணல்கள் ஆகியவற்றை கடந்து வெற்றிகரமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் கல்பனா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஐந்தில் பயிற்சி முடிந்து விண்வெளி வீராங்கனையாக தகுதி பெற்றார் அவரது முதல் விண்வெளி பயணம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்கியது ஆறு வீரர்களுடன் புளோரிடாவின் கேப் கெனவரல் முனையிலிருந்து விண்ணுக்கு செலுத்தப்பட்டது கொலம்பியா வான்கலம் அந்த களத்தின் இயந்திர கரங்களை இயக்கும் முக்கிய பொறுப்பு கல்பனாவுக்கு தரப்பட்டது பதினாறு நாட்கள் விண்வெளியில் வானத்தையும் நட்சத்திரங்களையும் நலம் விசாரித்த கல்பனா இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு தடவை பூமியை சுற்றியதோடு சுமார் ஆறரை மில்லியன் மைல் தொலைவு பயணம் செய்தார் டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி ஆறு வீரர்களும் வெற்றியோடு பூமிக்கு திரும்பினர் அன்றைய தினம் விண்வெளிக்கு சென்று வந்த முதல் இந்திய பெண் என்ற பெருமையை பெற்றார் கல்பனா முதல் விண்வெளி பயணத்தை முடித்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மீண்டும் விண்ணுக்கு செல்ல அவருக்கு அழைப்பு வந்தது முதல் பயணத்தில் அவர்களை பத்திரமாக தரையிறக்கிய அதே கொலம்பியா வான்கலத்தில் இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினாறாம் தேதி கல்பனா உட்பட ஏழு வீரர்கள் விண்ணுக்கு பாய்ச்சப்பட்டனர் பிப்ரவரி முதல் தேதி வரை அந்த பயணம் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது சுமார் எண்பது அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை அவர்கள் நடத்தினர் அந்த பதினாறு நாள் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு வெற்றிகரமாக தரையிறங்க பதினாறு நிமிடங்கள் இருந்த போது கொலம்பியா வான்கலம் விண்ணில் வெடித்து சிதறியது கல்பனா என்ற நம்பிக்கை பூ நாற்பத்தோரு வயதில் உதிர்ந்தது கொலம்பியா பயணம் மேற்கொள்ளும் முன்னர் அவரிடம் நடத்தப்பட்ட பேட்டியில் உங்களுக்கு ஊக்கமூட்டியவர்கள் அல்லது ஊக்கமூட்டிக் கொண்டிருப்பவர்கள் யார் என்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு அவர் முழு மனத்தோடு ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடும் எவரை பார்த்தாலும் எனக்கு ஊக்கம் பிறக்கும் உதாரணத்திற்கு என் உயர்நிலை பள்ளி ஆசிரியர்கள் தங்கள் பணியை அவர்கள் முழு மனத்தோடு செய்த விதம் எங்களோடு அதிக நேரத்தை செலவிட்ட விதம் அவர்களின் பொறுமையை பற்றி இப்பொழுது நினைத்து பார்த்தாலும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அதை தவிர கண்டுபிடிப்பாளர்களின் கதைகளும் எனக்கு ஊக்கம் தரும் கல்பனாவின் விண்வெளி வெற்றியால் இன்று பலர் விண்வெளி கனவுகளை சுமந்து கொண்டிருக்கின்றனர் 
அதுதான் கல்பனா இந்த உலகத்திற்கு விட்டு சென்ற சொத்து அடக்கம் செய்யக்கூட அவரது உடல் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் அவரது ஆத்மா அவருக்கு விருப்பமான அந்த விண்வெளியில் தான் உலா வந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஒரு சாதாரண பள்ளியில் படித்தும் பலர் வியக்கும்படி தன் கனவுகளை வாழ்ந்து காட்டினார் கல்பனா சிங்கப்பூரில் சிறந்த கல்வியை பெறும் நம் மாணவர்கள் நினைத்தால் அதே போன்று சாதிக்க முடியாதா வானத்தை கனவு கண்ட கல்பனா சாவ்லா அந்த வானத்தையே வசமாக்கிக் கொண்டதில் ஆச்சரியமில்லை நாம் எல்லோரையும் விட வானத்துக்கு அருகில் சென்றுவிட்டு வந்தவர் அவர் கனவோடு கலந்த உழைப்பும் முழு மனத்தோடு காரியத்தில் ஈடுபடும் பண்டும் தான் அவரை விண்ணுக்கு கொண்டு சென்றது அவர் பிறந்த மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்தது கனவுகளை கண்டு அந்த கனவுகளை நனவாக்குவதற்கு தேவையான உழைப்பை முழு மனத்தோடு தரும் எவருக்கும் அந்த வானம் வசப்பட்டே ஆக வேண்டும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்